boa tarde. É, meu nome é Maria. Eu estou na terapia com plantas. Então, o nome do canal eu coloquei terapia com plantas pelo seguinte motivo. Eu estou passando por uma fase difícil nos problemas familiares e a, a, recentemente a perda da minha mãe. Ela faleceu e a única forma que eu encontrei para poder estar tá me ajudando emocionalmente foi através das plantas, com minhas plantas, cultivando as plantas e cuidando delas. Foi uma forma mais viável que eu encontrei para não ter que tomar alguma medicação, porque a perda, ela tira muito da gente, ela maltrata muito. E a gente nunca está preparado para lidar com a, a perda relacionada à, à morte. Então, eu tô, estou encontrando refúgio nelas, no meu esposo, nos meus filhos e nos meus netos. Então, e eu queria mostrar para vocês que não precisa da pessoa ter um espaço grande para poder estar tá cultivando o, o verde, sabe? Porque se todo mundo soubesse o quanto verde é, faz bem para a gente, para a alma, para pra... O ser humano em geral, para saúde, para tudo, todo mundo tinha um espacinho em casa para poder estar tá dedicando um minutinho da vida para essas, essas coisas maravilhosas que são esses seres, que são essas plantas, que além delas atraem é, outros seres que são as borboletas, os, os pássaros. Eu tenho aqui um pequeno espaço para mostrar para vocês que não precisa de grande espaço para a gente ter esse aconchego na nossa própria residência. E eu queria agradecer os inscritos e queria agradecer as pessoas que estão é, divulgando o meu canal, que estão me ajudando. E queria pedir quem não deu like para dar, para estar tá ajudando na divulgação do canal, porque eu tenho uma certeza absoluta que esse canal ele vai ajudar muita gente, porque eu encontrei refúgio aqui, com as minhas plantas. E eu queria passar isso, eu dividir isso com vocês, sabe? Dividir isso com todos aqueles que quiser, quiser, que quiser participar do meu canal, eles terão essa... essa vontade, talvez, de, de ver o, o meu espaço, de ter essa vontade também de querer cultivar algo. E o meu intuito é esse, de ajudar. E eu não, não no momento agora, eu não vou aparecer, porque eu não estou bem. É, mais pra frente, nos meus novos vídeos, eu aparecerei com certeza. Mas no momento agora, eu não, não tenho condição nenhuma, tá? É, vocês me desculpem. E eu vou mostrar aqui um pouquinho agora, porque eu tô ficando emocionada e, e falar da minha mãe é difícil. E eu vou mostrar o espaço que eu tenho aqui pra vocês, eu vou falar um pouquinho de cada planta. Tem umas plantas que no momento eu vou esquecer o nome, mas depois eu vou pesquisar direitinho, porque até porque eu preciso passar pra vocês a forma de cultivo. É, então eu, eu vou estar tá pesquisando para poder estar tá ajudando cada um de vocês. Então aqui eu vou filmar aqui pra vocês verem o espaço, é um espaço pequeno. É um terraço, tá vendo? Aqui tem a minha área de churrasqueira que o meu esposo fez. Tem a churrasqueirinha ali. Aqui tem o banheirinho do terraço. Ó, o banheirinho, tá? E aqui é um banquinho que meu irmão fez pra mim com cama. <risos> Tô lindinho demais com cama. Ele reciclou, né, uma cama, tá? E eu vou começar lá da frente, mostrando pra vocês as plantas. Aí, ó, o espaço meu, ó. Eu vou mostrar pra vocês as plantas, vou falar um pouco de cada uma. Isso aqui é a parte da frente do, do meu terraço. É, aqui é a parte de trás do meu jardim, ele fica na parte de trás, a parte que é aberta. E aqui embaixo, onde tem telhado, eu cultivo as plantas de meia sombra. E onde que fica aberto, eu cultivo as plantas de pleno sol. 
E aqui eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Tem uma, um vaso que meu marido colocou, corrente, pendurou. Aqui eu tenho cólios. Ele é menino com a folhinha repicada, lindo, maravilhoso. Tem essa palmeia. Ela é a palmeia, tem a, a, a verde, que é, ela fica esse verde maravilhoso quando ele está no sol. E tem essa roxa aqui. Aí, do lá, aqui eu tenho a gazânia. Aqui, ó. Ela tem uma flor laranjada. A flor dela é maravilhosa. Está fechada agora porque ela abre de manhã quando bate sol aqui. Aqui eu tenho esse trevinho lindo. E aqui eu tenho a rosinha de sol. Está descendo aqui lá para baixo. Do lado, fica da parte de fora. Aqui eu tenho esse croton. No pé dele aqui eu tenho o livro da Paz Mini. Aqui eu tenho esse dinheiro em penca, ó. É um vaso, hein? Aqui eu tenho a rosa do deserto. Ela está sem flor. Ela teve doente. Aí estava no CTI, eu andei cuidando dela. Ela agora voltou bonitinha. Aqui eu tenho a flor de seda. Está sem flor, mas ela já me deu muita flor. Agora ela caiu um pedaço da, dos galhos, né? Eu cuidei dela, ela tá bonitinha. Nasceu essa suculentinha que eu tô deixando. Porque a suculentinha aqui no meu terraço tem ela para todos os lados. Esse aqui é o lírio do Amazonas. Ele, só a folhagem dele é maravilhosa. Eu tenho esse avencão aqui, que é lindo também. Tenho essa avenca aqui, que é a avenca de metro. Olha, ela é linda, linda. Eu comprei na internet. Depois eu vou passar o nome do canal para vocês, quem interessar comprar. Ele tem muitas avencas lá. O canal dele chama... Acho que é Paixão por Avenca Samambaia. Aqui eu tenho a Petúnia Branca. O vento aqui tá forte, gente. Aqui eu tenho essa Rucélia. Ela tava com uma florzinha aqui, ó. Rucélia. Tá vendo? É lindinha também. Ela cai toda. É um mato pendente. Lindo, maravilhoso para colocar em jardineiras. Aqui eu tenho o gerânio. Eu tenho o vermelho e o rosa. Aqui, ó. Não dá para ver direito aqui, porque aqui é alto. Aí, ó. Está no triplé. Tá vendo? Aqui eu tenho outra, outro vaso, daquele pendente, só que o meu marido adaptou um outro vaso no meio. Aí eu coloquei as petúnias aqui, maravilhosas, petúnias roxas, a rosa, e tem essa, esse roxo mais forte aqui, ó. Aí aqui tem a florzinha de mel, que é a Alison. Aqui eu tenho a Exória, amarela, e tem a vermelha, só que está sem flor. Tem a Semânia, que está adaptando aqui, ela foi plantada aqui recentemente. Essa begoninha vermelha, que é a begonia de jardim. E tem mais gerânio aqui, ó. Mais gerânio. Tem muita flor, gente. Muita flor. Tem essa pleomé linda. Ó. Aqui eu tenho mais rosinha de sol, mais é, Alisson. É, a rosinha de... A florzinha de mel, flor de mel. Aqui eu tenho... Azaleia, que está sem flor, mas ela já me deu flor. Aqui eu tenho mais Alisson. Olha lá, ó. tenho a Alisson branca e tenho a roxinha, só que a roxinha não tem cheiro de mel. Aí é no triplézinho, olha lá. Ó. Aí, gente, na parte de cá da cobertura, tem esse cisne aqui que meu marido fez, ó. Aí dele eu coloquei o croton e coloquei a cobertura de maranta. maranta. Do outro lado tem outro cisne aqui. Ó. Que aí tem esse lambari roxo. Que ele dá uma florzinha roxa também maravilhosa. Só que agora ele está sem flor. Tem essa folhagem que eu sei o nome dela, mas agora no momento voou. Tem essa trepadeira que é a... E pomeia africana, ela dá uma flor vermelha maravilhosa. Quando tiver com flor, vou gravar e vou mandar pra vocês. Tem essa trepadeira que chama Gloriosa. Ela tem uma gavinha aqui na ponta, aqui, ó. Que ela gruda por essa gavinha. E a flor dela é essa flor. Só que aqui tá seca, ó. A flor dela é maravilhosa, maravilhosa. Ela é vermelha com amarelo. E esse cisne meu marido fez de pneu, viu, gente? Aí tem essa trepadeira. Tem essa jardineira aqui. Com as lantanas laranjadas, ó. Aí tem mais maranta. Tem tinhorão vermelho. Tinhorão pintado. Tem dracena rosa, ó. Tem essa jardineira aqui que ele colocou. Aqui, ó. Tem umas correntes maravilhosas, nela né? tem mais. Aqui, ó. Aí 
Olha aqui. Eu tenho Érica. Ó. Cheinha de flor. Aí tem a Begônia Rex. Mais azaleia. Mais flor de seda. Tem essa orquídea aqui que tá escondidinha ali. Eu não cuidava de orquídea, não cultivava. Agora eu estou começando a cultivar. Tá tudo naquele vaso. Aqui eu tenho Coleus do verde. Aqui eu tenho essa planta que eles falam que é coração sangrento. Eu tenho que saber o nome dela para poder passar para vocês direitinho. Tem esse pintado lindo, maravilhoso, paixão, com um monte de paixão. Esse vermelho. Aqui eu tenho mais é, Begonia Rex. Tem esse co, é, Ai, gente, é, esqueci o nome. Ele, ele, está, o amarelo, tem do amarelo e tem aquele vermelho lá que eu mostrei. Croton, amarelo. Aqui tem um lírio, outro lírio do Amazonas, aquele da folhagem que eu mostrei. Esse aqui está com flor. A flor dele é maravilhosa. Olha que flor mais linda. Ele dá uma penca de flor. Olha, a folhagem dele é maravilhosa. Tudo em vaso, gente. Aqui eu tenho... É, Antúrio, mini Antúrio, que eu ganhei de presente de um cliente que me deu no Natal, ele é a fi... no Natal não, no meu aniversário, ela é a filha dela, me deu de presente de aniversário. Essa aqui eu tenho a rosinha de sol, só que é a variegata, ela está sem rosinha, mas eu tenho dela lá na frente com rosinha. Mais azaleia, maravilhosa. Ó. Aqui eu tenho crisântemo, que está com a flor vermelha, maravilhosa, eles já me deu muita flor também, só que agora eles estão... Na fase parece que é de dormência, tem esse amarelo, então eles estão. Poder eles estão brotando. Tem essa samambaia, que é a samambaia holandesa. E aqui eu tenho mais do branco, que é o do branco. Tenho mais senhorão. Mais senhorão aqui. Ali eu tenho a benca. Olha aqui essa benca, gente. Olha. Ali eu tenho a benca. Ó. Aqui eu tenho essa mambaia de renda. Tenho essa, essa folhagem que eu vou pesquisar também para passar, passar para vocês. Eu não sei se ela faz parte da espécie de caládio. Tenho do, esses dois tipos de avenca, que é essa aqui, ó, maravilhosa, e tenho essa grande, gente. E tem essa parede aqui inteira de samambaia, que eu dei uma podada, ela tava linda, toda fechada de samambaia. Mas eu dei uma podada, os vasos estão aparentes, porque eu dei uma podada, dei uma limpada nelas, que o vento estão judiando com elas aqui, mas eu queria muito manter essa parede de samambaia aqui, porque eu achei ela muito linda. Aí tem essa, essa zebrinha. Que dá essa florzinha branca que linda, tem vezes que ele está cheio de florzinha. E aqui eu tenho filodendro. Eu tenho dois filodendros. Tem esse e tem aquele cara de cavalo. Aqui eu tenho a. Aqui eu tenho a begônia. Begônia dragão. Que ela lota de flor vermelha. Ela fica muito linda, olha, gente. Essa aqui, ó, de cima. E tem essa aqui, que foi meu esposo que me deu. A mulher da floricultura deu pra ele, ela já tava toda morta. Aí trouxe pra mim, eu cuidei dela. Ela já me deu muita flor, agora ela caiu as flores, ela está só um pouco na folhagem. Essa daqui é a Dracena Baby. Olha que linda. Aí no pé dela, lá, ó, tem a Maranta Tricolor. Tem o lírio, esse lírio aqui também, a folha dele é variegata, só que ele, ele tá bebê ainda, então a folha não, não ficou as pintinhas brancas. Ó, tem esse chimurão que está nascendo aqui também, maravilhoso, no pé dele, tudo em um vaso só, tá? Ó, tem a peperômia, aqui ó, a variegata, ó, tem a variegata e tem essa verde aqui, ó, ó, tudo em um vaso. Aí, gente, eu tenho esse lírio maravilhoso que eu iniciei o vídeo com ele, lírio de fogo. Ele me deu essa flor maravilhosa, que ele estava sem flor, já tem muitos anos que eu tenho ele. Ele nunca tinha florido, aí eu mudei ele de ambiente, trouxe ele aqui para cobertura aberta. Ele floriu todo. Tem um, essa orelhinha de churé que é bebê ainda. Olha, lindinha. Gente, eu tô de luva porque minha mão eu fui mexer para pintar a caixa d'água e depois eu mostro para vocês lá. Isso sujou tudo de tinta. Aqui tem as begônias rex, ó, essa vermelha linda, 
Essa aqui da folha pintada, maravilhosa ali, ó. Olha, e tem essa begônia negra, que ela dá uma flor linda. Olha, tudo um vaso, ó. Aqui eu tenho esse filodendro, que é o cara de cavalo. Ó, foi a cliente que me deu. O nome dela é Celina. Esse daqui é o Ficus Lirata. Quem não tem espaço, quer criar, quer colocar alguma coisa dentro de apartamento, é o indicado. Ficus Lirata. Olha que lindo que ele é, gente. Ficus Lirata. Aqui eu tenho mais lantana. Ela está sem flor no momento, ó. Aqui, ó, lantana. Aqui eu tenho rosinha de sol, lotadinha de rosa. Olha que coisa mais linda, ó. Ó. E a, a Alisson, mais Alisson, ó. Florzinha de mel. Aqui eu tenho essa lanterninha chinesa que ela teve doente, foi pro CTI também. Aí voltou agora. Tá, aí está em fase de recuperação. Olha como que ela está de longe, como que ela está cheia de broto. Aqui eu tenho esse lírio zefirante, é o lírio do vento. Olha, tem dele, eu tenho ele branco e tenho um amarelo. Aqui eu tenho vinca roxa, está sem flor. Aqui eu tenho a vinca vermelha, tá com essa florzinha aqui que já tá. Aqui eu tenho. É... Ai, gente, me foge o nome na hora dessas plantas. Aqui eu tenho trevinho com meio, meiozinho roxo. Ó. Essa aqui é a espécie de Maria Sem Vergonha. A Maria Sem Vergonha. Porém, é uma mais comum agora. Aqui eu tenho o... Eu esqueci o nome. Eu sei o nome desse, desse, disso aqui também. Só que eu esqueci, ó. É o... Aqui, agora, gente, essa belezura aqui, ó. Olha isso, gente. Olha. Brinco de princesa. O pendente... E o arbustivo, olha que coisa mais linda, isso aqui, gente, 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 olha isso, olha. Eu coloquei as begoninhas no pé, porque o pé dele tava muito peladinho, coloquei as begoninhas e a rosinha de sol, ó, begoninha. E olha que maravilha esse brinco de princesa. E aqui eu tenho uma maravilhosa lamanda atrás dele. Que também está com muita, muita, muita flor, gente. Olha, olha. Ela está com muita flor, essa lamanda. Eu vou filmar de longe, ó. Ó. Aí, nesse vaso que está a lamanda, eu tenho hibisco, mini hibisco. Tenho aquela folhagemzinha que eu falei pra vocês que eu ia passar o nome. Tenho o lambarizinho roxo. Olha. E a rosinha de sol. Aqui tem mais ba a batata ornamental. Olha, gente, ela ali, ó. A batatinha. Aí aqui tem a brilhantina que eu plantei junto com ela. Tá? Aqui eu tenho essa... Olha, esse bonsai que eu, eu mesma tentei fazer. Ele é bem pequeno. Tem anos que eu tenho ele aqui. Aqui, gente, é um vaso de pneu que o meu marido fez, olha. Tem várias espécies dentro dele, olha aí, ó. Várias, várias, várias e várias. Aí, ó. E tá tudo querendo florir. Tudo, tudo. Aqui é aquela anchoa dobrada. Ela tem uma flor aqui, ó. Aquela e dobrada. Aí eu plantei rosinha de sol no pé dela. Todo lugar que vocês vão ver rosinha de sol, porque eu amo essa rosa. Aqui é petúnia branca. Olha, tá, tá lotada de flor, ó, ó, lantana branca, ó, esse aqui é a Madevila, que está com as, os botãozinhos para abrir, ó, aqui é a Rossélia, ó, essa está mais bonita que a outra lá da frente, aqui é a lantana rosa, eu vou filmar de longe para vocês verem, ó, a lantana Aí, gente, agora eu vou filmar pra vocês a parte da suculenta. E vou voltar lá no jardim de fora. Aqui é a parte das suculentas. Aqui, ó. É a mesinha. Isso aqui era uma churrasqueira. Meu esposo fez. Eu pedi ele pra cortar e fazer a mesinha. Aí antes ficava uma gaiolinha ali em cima. Eu tirei a gaiolinha e resolvi mexer com suculenta. Criar suculenta, cultivar. Porque eu não gostava de suculenta. Resolvi cultivar suculenta. Então eu fiz duas bacias, gente. Isso aqui, ó, era a vasilhinha que eu, era do meu gatinho fazer cocô, ó. Olha aqui, ó. Aí eu coloquei, ela, ó, aquelas bacias de gato. 
Aí fiz a bacia de suculentas com ela. Aqui tem muita suculenta, ó. Ó. Olha. Olha isso, gente. Olha aqui. Gente, olha isso aqui, ó. Olha isso. Olha isso aqui, gente. Olha, olha isso. Olha. Isso tudo. Aí, ó. Esses vasinhos aqui. Minha vizinha que faz. Lindo, maravilhoso. Quem quiser, é só pedir lá no canal. Olha. De longe. Aí tem essa aqui de baixo. Muito suculenta também, ó. Ó. A orelha de mim que eu tenho essa vermelha. A amarelinha. E a branquinha, todas lindinhas, a branca está imensa. A amarelinha ainda está um pouco pequena e a vermelha está média. Mas eu tenho esse cactus aqui, ó, gente, ele estava enorme, encostando lá em cima, ó. Aí eu cortei duas hastes dele, que ele estava muito, muito, muito grande. Tem uma sementeirinha aqui que eu fiz com a sementinha que eu vou replantá-las. Quando eu for replantar, eu vou gravar um vídeo e mostrar para vocês. Tem essa, essa, essa planta que eu, eu sei o nome, gente, tudo. Só que agora deu um branco, eu tô nervosa, deu um branco. Não tô muito bem emocionalmente também. Tem essa samambaia que é a mini samambaia baiana. Essa planta aqui, quem me deu ela é uma, uma, uma amiga que chama Nilza. Ela me deu um galinho pequenininho, já tem muitos anos, muitos anos. Eu nem sei se ela lembra que ela me deu esse, essa suculenta. Eu nem gostava de planta quando ela me deu. Essa daqui é a outra begônia rex, é da folha verde limão. Aqui eu tenho mais avenca, tem esse... Olha pra vocês verem, ó, jardim é, vertical, lindo, 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 olha, de longe, ó. E ele tem muita, mas muita, tem essa bromélia que uma, cliente, uma amiga me deu que mora aqui de frente, o nome dela é Vânia. Tem essa suculenta aqui que está lotada de florzinha, olha. Vou mostrar pra vocês ele de frente agora, olha, olha, olha. Aí agora, aproximando aqui, porque o vídeo deu uma parada aqui, aí aqui, ó. Tem samambaias Aqui tem bromélia Aqui ó, filhotinho Que essa bromélia é grande, eu comprei E eu dividi ela, ela deu muita, muita, muita Muita muda mesmo Tá vendo? Olha Isso aqui ó, é Tudo que a, a, essa, essa Nilza Me deu, ó. olha era, Isso aqui é um filhotinho dela, eu fiz esse tanto de planta Que vocês estão vendo, que é essa que tá aqui Aquela que tá lá, ó Olha, e tem, vocês vão ver mais dela Ela tá espalhada, tem essa orelha de elefante pendente Que eu não sei se é A espécie dela que é pendente Olha, gente, olha Ela é pendente, eu tenho ereta também, mas tem essa pendente Isso daqui, gente, ó, é cano de PVC Que meu marido furou Eu plantei no cano de PVC, olha Olha Aqui tem a Jade, tudo no jardim vertical, olha. O mesmo jardim vertical. E tem a peperômia, essa aqui, variegata, tudo no jardim vertical. Tem essa verde aqui, linda também, que foi a Celina que me deu, tia dessa Nilza. Aqui tem mais senhorão, olha. E aqui tem mais maranta, eu não sei o nome dessa maranta, mas outra maranta. Aqui tem mais, olha, que eu também vou pesquisar para falar, eu sei, gente, mas tá, essa é a, 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 a calanchói, mais calanchói, aqui, ó, branca dobrada, com flor, mini espada de São Jorge, outro vaso que meu esposo fez, esse vaso aqui também é meu esposo que fez, ó, aquele ali também foi meu esposo que fez, com mais... Mais suculenta, que eu não, essa aqui eu não sei o nome, vou pesquisar pra vocês, tem mais calanchói nela, ó. E aqui, gente, tem uma mesa que vocês não vão acreditar que isso é uma caixa d'água. Isto aqui é uma caixa d'água. Eu fiz esse acabamento nela, olha, olha. E aqui eu coloquei o vidro, ó. É uma caixa d'água, ó. Esse vaso foi meu esposo também que fez. Olha, vou filmar de longe para vocês verem. O sol aqui tá... Ah lá, é uma caixa d'água. Como ela tava no meio do jardim, e eu queria tirar... O que não tivesse característico de um... De, 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 
de jardinagem, aí eu resolvi fazer esse acabamento nela. Dei essa ideia, eu fiz esse acabamento nela e pus esse vidro em cima, mas isso aí é uma caixa d'água, tá? Aí isso aqui eu comprei para colocar comida para passarinho. Depois me veio a ideia de fazer essa, esse lugarzinho ó, lindinho, maravilhoso, para colocar mais suculentas. Aqui tem mais suculentas, ó. Gente, o sol aqui tá ao contrário, mas não sei se a gravação vai ficar boa. Olha aqui, ó, mais. Tá com florzinha. Ó, vou filmar daqui, ó. Aí eu tive a ideia, porque aqui tá vindo muito pássaro, aí eu resolvi fazer uma casinha pra eles, gente. Colocar alimento, ó, banana, laranja. Mas lá na frente eu tenho mais, tem mamão com mais laranja, vou mostrar pra vocês que eu coloco. Coloquei essa casinha pra eles fazerem ninho, vou filmar de longe, ó. Aí, gente, aqui, ó, já é a parte de fora. Agora eu tô saindo pra parte que não tem telhado, que é, são as plantas de sol, que é lantana, muita lantana, que eu amo essa planta, eu amo, eu amo. De paixão. Aqui tem a rosa branca, pendente, capim do Texas. Vinca, daquela que dá em todos os lugares que vocês conhecem, é a mais comum. Ali tem mais é, begônia vermelha, begônia de jardim. Aqui tem mais chinhorão. Isso tudo aqui é um vaso só, gente, ó. Aí, ó, é, e patins. Agora eu lembrei. Patins, ó, laranjada com branco. Ela é muito, 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 muito linda. Ó. Aqui tem mais, ó, olha. Mais begônia. Aqui, gente, olha que linda essa rosa. Isso aqui é um pé de rosa, está um botão que tá abrindo. Aqui tem outra rosa, essa aqui é laranjada, está sem rosa. Agora minhas rosas deu, tinha dado uma praguinha, eu cuidei delas agora, tive que fazer uma poda fora de tempo e elas estão em fase de recuperação. Aqui eu tenho o um príncipe negro também, aqui que foi é, uma patroa do meu esposo que deu ele. É, trouxe para mim de um, de um outro, um outro estado e eu plantei ela. Também tá tudo cheio de broto para poder florir. Tem essa mini rosa aqui, ó. Mas ela é da média, não é da mini mini mesmo. Tem mais lantana. Aqui eu tenho a primavera, ó. Buganville. Que ele era uma bolinha. E eu não consegui manter essa bolinha, acabei deixando ele virar um arbusto. Ali tem mais lantana, laranjada e amarela. Aqui tem um pé de mexerica que minha netinha plantou. Ali tem, lá, ó, gente. Que minha mamãe me deu, Jasmin. Ele cheira o terraço todo, olha lá, ele tá lotado. De... Quando ela me deu, só tinha aquele estoco lá antes de morrer. Não tem três meses que ela morreu e agora olha como que ele está lotado de botão para abrir, gente. Muito, muito, muito lindo. Tudo em vaso, gente. Camarão amarelo. Olha em vaso. Olha o que que eu tenho em vaso. Olha, jasmim do Caribe. Olha que coisa mais linda. Olha, olha, gente. Jasmim do Caribe. Olha em vaso. Agora, olha esse buganville que está numa bacia. Olha a bacia. Esse buganville gigante. Ó. Cheio de flor. Olha, olha isso. E tem essa trepadeira também. Que é a São Miguel, ela dá uma florzinha roxa, tá sem flor no momento, tá? Aqui, gente, ó, eu tenho mais lantana branca, a flor tá fechada. Aqui eu tenho mais rosinha de sol, mais Alison, que é a florzinha de mel, mais o um mundo de calanchoi, ó, é calanchoi, aqui, ó. E tem essa árvore aqui, gente, que eu, não, eu sei o nome dela, tá, gente? Depois eu vou pesquisar, vou passar pra vocês. Ela dá uma florzinha ali lá, parecendo um sininho, uma coisa mais linda, linda, linda. Aqui eu tenho a outra rosa do deserto, que foi a vizinha que me deu. Eu ainda não sei, ela não me presenteou com flor, ainda não sei a cor dela, tá? Aqui eu tenho uma muda daquela trepadeira, ó. Tá com brotinho aqui, ó. A hipomeia africana, daquela que tem lá na frente, dá uma flor vermelha. Tem mais rosa aqui, ó. Botãozinho, aqui outra abertinha. Esse hibisco aqui é aquele amarelo do primeiro vídeo, aquele dobrado. Ó, eu dei uma poda nele porque ele tava doente. Eu fui obrigada a dar uma poda nele. Aí, ó, e... É, bati inseticida nele porque ele tava com muito, muito pulgão aqui, ó. Aqui, ó, olha aqui, ó. Os pulgão saindo aqui, ó. Aqui, ó, olha. Tá morrendo aqui, tá tudo seco, já tá tudo morto, ó. Eu tive que bater o inseticida porque ele tava muito, tomou conta dele todo. Aí eu tive que podar ele. 
Esse daqui é um laranjado e um mini bisco laranjado. Essa aqui é a azulzinha. Linda, eu amo essa planta. Aqui tem mais outras suculentas que eu coloquei, vocês não vão acreditar. Ali no chão é uma tampa de um balde meu de lixo, que eu coloquei e furei. Porque eu não podia fazer uma coisa muito alta, porque aqui é o piso, olha. O piso do, do, do jardim, ó. E como não podia ser muito alto, eu, eu coloquei a tampa do balde e coloquei as suculentas. Olha. 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 Aí coloquei esse vaso aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver, por causa que o sol tá batendo pro contrário. Olha, vou filmar de longe aqui, talvez. Aí, ó. Aí ali em cima eu tenho aqueles buchinhos cortados em forma de bola. Aqui eu tenho essa bacia, com mais lantanas lindas, mais empáteas, lotadas de flor. Eu tenho essa roseira, rosa trepadeira aqui, ó, branca, também estava doente. Pus remédio nela agora, ela agora começou a soltar, abrir os botõezinhos dela. Tenho outra rosa trepadeira, aqui ó, que é a vermelha, mini. Olha que coisa mais linda, ó. Olha lá, ó. Trepadeira, ó. Tem essa aqui, rosa. E essa eu fiz esse arco, meu, marido, meu esposo fez esse arco pra mim de, de cano de água, ó. Aí pra eu, é... Olha lá, ó. De baixo, ó. Vem de baixo. Pra ela, pra eu ir amarrar nela. Mas ela, eu tinha que fazer uma poda nela, ela tá lotada de broto. Ó. Aqui eu tenho o hibisco é, pintado. Também foi detetizado, olha, olha, muito, muito pulgão. Estão tudo morto que foi detetizado. É muita praga que deu com essa chuva. Aqui eu tenho o camarão vermelho, que eu amo de paixão. Ó. Ali eu tenho a ruelha, que é a petúnia mexicana. Ela dá uma flor roxa. Se tiver ali, eu mostro para vocês no outro jardim. Aqui eu tenho outro buganville vermelho, lindo tenho essa outra trepadeirinha que está nascendo ali, ó ela dá uma florzinha vermelha foi a cliente que me deu o semente a chama Tânia aqui eu tenho outro buchinho cortado de forma diferente, olha aqui, ó, vou tirar aqui pra vocês verem, ó olha, ele tem essa bolinha, ó ele é todo bola separado, ó tudo no vaso de cimento, gente, olha lá, isso aqui tudo em forma do terraço. E é a laranja, o pé de laranja que era do meu neto, que eu mostrei pra vocês no primeiro vídeo, mostrei ela, as laran o pé, depois mostrei a laranja, aqui ele foi podado agora, ó. Aí, ó, agora ele tá nascendo os brotos, assim que florir, vou mandar pra vocês o, o vídeo das florzinhas, depois vou mandar com as laranjinhas, tá? Aqui eu tenho 11 horas, ó. Aqui eu tenho esse inhame preto, que eu amo também de paixão. Gente, essa coisa linda aqui, ó. Foi minha mãe que me deu, tanga. Ela ainda tá ali, ó. Olha. Olha lá, eu vou passar ela pro vaso, vou plantar ela, vou fazer um vídeo mostrar pra vocês. Foi minha mãe que me deu. Antes de, um pouco antes de morrer. E eu vou filmar aqui pra vocês, pra vocês verem. Tem essa, aqui ó, a moreia. Essa moreia aqui é a moreia da flor branca. No momento agora ele está sem flor. Aqui, ó. Está com essas vagens aqui que eu acho que vão sair semente ou flor. E tem hortência. Essa hortência que ela ficou muitos anos sem me dar flor. Agora ela deu. A flor não vai dar para vocês verem. Ela é azul. Aqui no vídeo ela tá ficando rosa, mas ela é azul. E a rosa é aquela lá, ó. São duas, ó. Olha lá, ó. Aquela ali é a rosa. Tá vendo? Aí eu vou filmar aqui de longe para vocês verem como que é a parte de fora do, do, do jardim, ó, a parte de fora do jardim, ó, ó, ela é dessa forma, ó, vem, tá vendo, ó, é a, a parte aberta que tem as flores que são as plantas de sol, de pleno sol, porque na parte de dentro tem as plantas de meia sombra, aqui são as plantas de pleno sol, ó, ó, tá vendo, gente, é um, uma cobertura aqui, é um, é um terraço, tá, Vou filmar uma parte da escada ali pra vocês, pra vocês verem como que eu subo aqui. Aí tem uma pessoinha escondida ali, mas eu acho que ela já desceu correndo. Aqui é uma escada de caracol, tá? Que entra. 
Aqui, ó. Olha. Olha. Aí, ó. É isso aí, gente, ó. Tá vendo? Ah, gente, tem um bambu aqui que eu quero mostrar pra vocês. Olha, meu marido cortou. Pra eu colocar essas suculentas aqui, porque eu queria... Eu quero se passar aquele cano ali, ó. Aí essas suculentas aqui são pendentes, elas vão caírem aqui e formar uma cortina pra tampar esse cano. Eu quero tampar, eu quero disfarçar o cano. Então eu plantei suculenta, plantei aquele lambari roxo ali, ó. Plantei esse dinheiro em penca, porque aí vai cair e vai formar uma cortina aqui, ó, de plantas. Mas olha de longe, é um cano, ó lá, ó. Tá vendo? Um cano com muita, muita, muita suculenta. Olha. E tá aí, e aqui tá as outras comidas dos meus pássaros que eu falei pra vocês que eu coloco, ó. Olha lá, ó, mamão, laranja e banana. Que eu coloco pra eles vir de manhã. Vem os bentivir, vem os passarinhos, tem um papinho amarelo que eu não sei o nome deles. E tem essa lindona aqui, ó. Que ela chama é, neve da montanha. É, no inverno ela cai essas folhas e isso aqui fica tudo branco. Ela vira uma bola branca. E ela chama neve da montanha. É uma, é uma, uma árvore. Então eu vou tentar cultivar ela pequena ali, não sei se eu vou conseguir, atrás dela, se vou, a lamanda amarela lindona lá, ó, gente, ó, atrás dela, tá vendo? Ali tem uma, uma rosinha escondida lá, ó, que linda. Aqui tem, ó, gente, hortelã também. Aí, gente, fica assim, eu filmei aqui pra vocês, aqui eu tô tentando fazer um bonsaizinho de jade, eu tenho esse, esse aqui também, ó, crassulata, ó, tá vendo? Aqui tem a coroa de Cristo mini, Aqui tem outra coroa de Cristo aqui, ó. Que também tá sem flor, mas essa aqui tá com flor. Aí fica assim, gente, eu vou... Ah, depois eu, vou, eu quero filmar pra vocês a parte... Isso aqui é só o terraço. Aí tem o corredor, eu quero filmar pra vocês o corredor. Tem o corredor e tem as engenheiras que estão na janela. Eu quero filmar tudo pra vocês e mandar... E fazer um vídeo pra vocês verem como que uma pessoa não precisa de ter muito espaço para poder estar tá fazendo um, 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 um espacinho gostoso, para poder passar um fim de semana com a família, poder curtir, deitar, ler um livro. Eu optei por isso aqui, porque minha mãe ela vivia me dando plantas, eu deixei muitas, muitas espécies que ela me deu, eu deixei morrer. Porque na época que ela me dava plantas, eu, eu, não, não, era muito, eu não gostava muito de plantas. E hoje eu tenho até um pouco de remorso por isso, porque agora que eu... Eu perdi ela, se eu tivesse todas as plantas que ela me dá, ia ser um pedacinho dela que estaria perto de mim. Como as que estão aqui são, sabe? Que é aquela, é aquele jasmim lá fora que ela me deu. Essa, isso aqui foi, isso aqui foi ela que me deu, ó. Ela que me deu, aquele jasmim lindo que tá ali, foi ela que me deu. Há uma moça mambaia também que tá ali na, na parede de mambaia, foi ela que me deu. Então tem muitas plantas aqui que foram, que ela... Me deu com muito carinho. Então, assim, um pedacinho, toda vez que eu olho, eu lembro dela. Mas, assim que eu fizer outro vídeo, gente, é, da parte do corredor, tem a varanda da frente, que ainda tem planta. Cada um vai fazer um vídeo para poder estar tá compartilhando com vocês. E eu queria pedir o pessoal, quem não deu o like, dá. É, queria agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, com esse carinho imenso comigo, com o meu canal. E que me ajuda a divulgar, gente, tá? E fiquem com Deus todos. Uma boa tarde para todos. É, estou amando compartilhar a minha, a minha alegria em, em, em termos né, de, de, de ter descoberto que as plantas ela têm esse poder excepcional em nossa vida. Fiquem com Deus a todos. Um abraço a todos.